Cosa significa essere bambini oggi in una zona di guerra? Da un lato significa veramente crescere, crescere e saltare tutti i passaggi, tutte le cose che un bambino ha vissuto, perché soprattutto quando hai vissuto solo la guerra non hai idea di cosa sia la pace e quindi io posso dire cosa significa essere bambino in guerra paragonando un po' la differenza quando ero bambino io, che potevo essere libero e non avevo tutte quelle fatiche addosso. No? Ecco, un bambino in guerra oggi vive centinaia di fatiche, poi noi ne abbiamo messe 12, no? che condizionano, lo condizionano ma da, da mille punti di vista. Ecco. Soprattutto poi oltre a condizionarlo lo limitano tanto, no? perché non c'è niente da fare, i bambini che, che crescono e vivono in guerra avranno 100.000 opportunità in meno di un bambino che è cresciuto in pace. Pensiamo solo al fatto banale che un bambino che cresce in guerra 99 su 100 non saprà leggere, non saprà scrivere. Nel, nel riflettere così sui bambini in guerra a me viene in mente sempre questa cosa, no? se noi ci immaginiamo quale sarà il primo essere umano che, andrà, che metterà un piede su Marte, probabilmente non sarà un bambino cresciuto in guerra, perché per mettere il piede su Marte devi fare un percorso, no? devi avere delle opportunità no? per arrivare lì. Ecco, il sogno utopico mio può essere davvero che il primo uomo che metta piede su Marte o donna sia un bimbo magari che è stato strappato alla guerra e che ha avuto una possibilità. E diciamo che la cosa bella del regalare meraviglie ai bambini in qualunque contesto è che poi loro la vanno a regalare ad altri bambini e ai più grandi. No? Questo accade nei luoghi di guerra ed è incredibile, davvero, così come ci auguriamo che accada in tutte le piazze che vivranno la giornata.